Servus und herzlich willkommen. Jetzt gibt es das nächste und schon lang versprochene Video. Seit gestern, um genau zu sein, versprochene Video. Das ist echt ganz lustig. Ich habe gestern die ganze Zeit darüber nachgedacht, was eigentlich so das nächste wichtige, der nächste wichtige Punkt für die Gruppe wäre. Und dann schreibt original eine Stunde später ein liebes Gruppenmitglied, hey, kennst du das Buch von Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags? Und ich habe eine Stunde vorher die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ich euch unter anderem von diesem Buch erzählen möchte. Jo. Also, die nächste Übung ist eine Ordnungsübung. Ich muss euch sagen, damals, als bei mir alles relativ drunter und drüber ging, ich habe es ja gesagt, äh, Gewicht sehr hoch, also ich sehr fett und Konto sehr schlank, <lacht> zu der Zeit war ich auch wirklich ein unordentlicher Mensch. In meinem Leben war Unordnung von vorne bis hinten. Und es ist tatsächlich so, die Unordnung im Außen manifestiert sich in der Unordnung im Inneren und diese Unordnung im Inneren führt zu ganz viel nicht geordnet sein und ganz viel Mangel im Leben. Und mir geht es ja immer wieder darum, dass wir sagen, wir leben unser Leben in Fülle. Also Fülle, was Geld angeht, Fülle, was Gesundheit angeht, Fülle, was Glück angeht, Fülle, was gute Beziehungen zu anderen Menschen angeht. Und die Fülle ist tatsächlich etwas, was du mit Ordnung in dein Leben ziehen kannst. Erstmal vorneweg, um mit Ordnung anzufangen, also meistens geht es ja in der Wohnung oder im eigenen Haus los, auch im Auto, <lacht> auch da ist Ordnung ganz wichtig, um mit Ordnung anzufangen, gibt es ein wirklich unfassbar sensationelles Buch von Karen Kingston. Karen, K-A-R-E-N, Kingston, K-I-N-G-S-T-O-N. Und dieses Buch heißt Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Es ist das einzige Buch, das ich in meinem Leben, glaube ich, inzwischen dreimal mindestens gelesen habe. Ich glaube, noch öfter reingeschaut habe ich auf alle Fälle noch oben drauf. Und es ist ein Buch, ich habe es letztens erst wieder einem Kunden empfohlen und der hat es in die Hand genommen und er hat wirklich die ersten paar Seiten gelesen und hat sofort angefangen, in seinem Leben aufzuräumen, in seinem Leben auszumisten, wegzuwerfen, sich von Ballast zu befreien. Und das Lustige ist übrigens, wenn man sich von ganz viel äußerem Ballast befreit, wie zum Beispiel von vielen unnützen Dingen, die einem alles verstopfen, dann befreit man sich in der Regel auch von dem Ballast des Körpers. Man nimmt dann auch interessanterweise dazu noch ab. Also der hat sofort angefangen und das ist das Geile an dem Buch. Es ist ein Buch, das auch Menschen lesen können, die nicht sehr gerne lesen, weil es ein ein sehr kleines Buch, ist ein sehr kurzes Buch mit ein paar wenigen kurzen Kapiteln und wie gesagt, sobald man dieses Buch in die Hand nimmt, fängt man sofort an in seinem Leben aufzuräumen, auszuräumen, auszumisten, wegzuwerfen und das ist wirklich magisch. Ganz wichtig hierbei müsst ihr wissen, zum Beispiel, wenn eure Fußböden vollgestellt sind, dann ist es nach Feng Shui etwas, was den Reichtum verhindert. Da empfiehlt sich zum Beispiel auch die Anschaffung eines Roboterstaubsaugers. Ein Roboterstaubsauger ist was sehr Praktisches, weil man nicht mehr selber staubsaugen muss und vor allem, weil man immer dafür sorgen muss, dass die Böden frei sind, damit der Roboterstaubsauger gut fahren kann und freie Böden ziehen Reichtum in dein Leben. Und das andere ist ein Keller. Ein voll gerümpelter, vollgestellter Keller verhindert auch Reichtum. Deswegen ganz wichtig, den Keller aufräumen, ausräumen, ausmisten und schauen, dass euer Boden frei ist. Und wenn es jetzt bei euch so aussieht, wie es bei mir damals aussah, ich muss wirklich sagen, Servus, hallo. Ich bin gerade auf dem Hotelzimmer mal gekommen. Ich muss sagen, mir war wirklich totale Unordnung damals. Wenn es bei euch so aussieht, dann empfiehlt es sich erstmal, und das könnt ihr heute gleich machen, in irgendeiner kleinen Ecke anzufangen und diese kleine Ecke vollkommen ordentlich zu machen. Nehmt eine Schublade in der Küche. Schublade nehmen, Zeug, was ihr nicht mehr braucht, rausschmeißen. Die Regel hierfür ist übrigens, wenn du was in der Hand hast, was du in der Hand hast und dir denkst, habe ich das in den letzten zwei Jahren eigentlich einmal in der Hand gehabt und die Antwort ist nein, dann schmeiß es weg. Du brauchst es nie wieder. Und nein, 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 nein. Nicht, ja, das verschenke ich dann jemanden. Da musst du erst noch jemanden suchen, dem du es schenken kannst. Nein, nicht verschenken. Weg mit dem Ding. Und auch nicht, oh, das stelle ich bei Ebay rein, da kann ich noch ein paar Euro kriegen. Bis das Ding bei Ebay weg ist, rümpelt dich das zu und verhindert Reichtum in deinem Leben. Deswegen schmeiß es weg. Befreie dich von dem Scheiß. Es ist Gerümpel, was dich in deinem Leben davon abhält, schlank, reich, glücklich und gesund zu werden. Also. Du nimmst dir so eine Schublade zum Beispiel, haust Zeug, was du in den letzten zwei Jahren nicht mehr in der Hand hattest, haust du einfach weg 
Und dann räumst du die Schublade aus, putzt die Schublade ganz schön und legst alles ordentlich wieder in die Schublade rein. Es gibt natürlich auch verschiedene Ordnungssysteme. Ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, bei Ikea gibt es total geile äh, Boxen. Das sind so durchsichtige Boxen. Da kann man Zeug reintun, was man vielleicht ab und zu mal nur braucht. Man kann die Boxen dann äh, mit so kleinen Aufklebern, Etiketten versehen und die Boxen beschriften, was da drin ist. Man sieht es aber dadurch, dass sie durchsichtig sind, auch immer gleich, was drin ist. Also eine kleine Ecke nehmen und die entrümpeln, fertig. Morgen die nächste kleine Ecke entrümpeln, fertig. Einfach wirklich wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. Werd den Ballast los in deinem Leben. Der Ballast bremst dich. Wenn du den Ballast los wirst, ziehst du Reichtum in dein Leben, du ziehst Schlanksein in dein Leben, du ziehst Gesundheit in dein Leben, du ziehst Glück in dein Leben. Wenn dein Leben ordentlich ist, dann verläuft dein Leben auch wirklich um so vieles besser. Es ist wirklich unglaublich. Deswegen Karen Kingston, ich hau jetzt dann gleich noch in die Kommentare einen Link zu dem Buch rein. Karen Kingston fängt schuld gegen das Gerümpel des Alltags und einfach wirklich rausschmeißendes Zeug, loswerdendes Zeug. Es hat in deinem Leben nichts mehr verloren. Wenn du ein neues Leben beginnen möchtest und du Sachen in der Hand hast, von denen du sagst, die habe ich die letzten zwei Jahre kein einziges Mal mehr in der Hand gehabt, schmeiß weg die Scheiße. Und wenn du dir sagst, oh, das Ding hat aber damals 200 Euro gekostet, ich habe eine Nachricht für dich, die 200 Euro sind schon weg. Egal, ob du es wegschmeißt oder nicht, die kommen nicht mehr wieder zurück. Deswegen trenn dich von dem Zeug und hol dadurch wieder neue Energie und neuen Reichtum in dein Leben, indem du Ordnung schaffst, indem du wegschmeißt, indem du dein Leben entrümpelst und Platz machst für Glück, für Gesundheit, für mehr Geld, mehr Energie und für einen schlankeren Körper und äh, ja einfach alles mit Ordnung in deinem Leben. Ich habe noch den ein oder anderen Hack zum Thema Ordnung. Ähm, zum Beispiel kann man äh, immer auch gleich, äh, wenn man in der Küche war, ähm, das kennen viele vielleicht noch von euren Eltern und fanden das total spießig früher, aber wenn du äh, das Küchenwaschbecken benutzt hast oder auch das Waschbecken im Bad und es sofort danach wieder mit einem Handtuch auswischst, dann kriegst du keine Kalkflecken und musst viel weniger putzen und viel seltener putzen. Es gibt so ein paar kleine Ordnungshacks und ah ja, und der wichtigste Ordnungshack überhaupt, ah genau, der ist ganz wichtig, merkt dir, alles in deinem Haus oder in deiner Wohnung hat einen Platz. Und wenn es von diesem Platz weggenommen wird, um es zu benutzen, dann kommt es danach wieder an diesen Platz zurück. Das ist die wichtigste Ordnungsregel überhaupt. Ha, gut, dass mir die noch eingefallen ist. Alles hat seinen Platz und wenn es von diesem Platz wegkommt, dann kommt es wieder auf den Platz zurück. Das ist die Grundformel für Ordnung. Ordnung im Leben, Leben reiches Leben, glückliches Leben. Und ich werde mir jetzt dann unbedingt mal wieder das Buch von Karen Kingston zur Hand nehmen. Ich muss nur schauen, ob ich es finde, weil ich habe eine derartige Unordnung zu Hause. <lacht> Nein, war nur Spaß. Ich weiß genau, wo es ist. Und ihr werdet bei euren Sachen in Zukunft auch wissen, wo sie sind. Alles Gute und auf ein schönes Leben.